হ্যালো বন্ধুরা সিভিল টিভি আপনাদের স্বাগতম আশা করি সকলে ভালো আছেন এর আগের পর্বে বা এর আগের টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম কীভাবে পাইলে এস্টিমেট করতে হয় এক্সেল শিট ইউজ করে আজকে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে কলামে এস্টিমেট করবেন এক্সেল শিটে ব্যবহার করে তো এই জন্যে আপনারা যা করবেন আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং যদি ভিডিও ভিডিওটি পছন্দ হয় তাহলে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন ওকে বন্ধুরা তো চলুন আমরা দেখি কীভাবে কলাম এস্টিমেট করব কলাম এস্টিমেটের জন্য প্রথমে যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে মেন রোড এন দেখেন মেন রোডের ক্ষেত্রে তিনটি আলাদা আলাদা অপশন আছে অনেক সময় দেখা যায় যে মেন রোড যদি সংখ্যায় বেশি হয় তাহলে বিভিন্ন ডায়ার রড ব্যবহার করা হয় তো আমরা প্রথম রডটি ধরলাম বিশ মিলিমিটার ডায়া পরে নোজ সংখ্যা সংখ্যা ধরলাম বিশ মিলিমিটার ডায়ার রড ব্যবহার করছি আমরা ছয়টা বা আটটা ওকে আটটা হাইট হাইট ধরলাম আমরা দশ ফিট দশ ফিট যদি আমরা ফুটিং সহ হিসাব করি তাহলে মাটির নিচে ধরে তিন ফিট বা পাঁচ ফিট তাহলে পনেরো ফুট আচ্ছা পনেরো ফিট মাটাম লেন্থ মাটাম লেন্থ হচ্ছে যে ফুটিংয়ের উপর যে এল আকৃতির যে চিহ্নটি থাকে সেটি হচ্ছে মাটাম অর্থাৎ এল সিস্টেমের যে রড ব্যবহার করা হয় এটি হচ্ছে মাটাম লেন্থ মাটাম লেন্থ সাধারণত উল্লেখ করেই দেওয়া থাকে ডিজাইনে আর যদি না থাকে তাহলে বারো ডি এই সূত্র ব্যবহার করে মাটাম লেন্থ বাইর করব তো আমরা ধরলাম মাটাম লেন্থ দুই ফিট ইউনিট লেন্থ তাহলে দেখুন আমাদের সব চলে আসছে এগুলো আমাদের দরকার নাই টোটাল ওয়েট একশো কেজি একশো দুই কেজি এরপর হচ্ছে দ্বিতীয়টা ধরলাম আমরা ষোলো মিলিমিটার রড ষোলো মিলিমিটার রড আমরা এই রড ব্যবহার করছি ধরুন চারটি হাইট যদি আমরা ধরি হাইট সেম আগেরটা মতোই হবে পনেরো ফিট সেম এটার ক্ষেত্রে মাটাম হবে দুই ফিট যদি মাটাম না থাকে অর্থাৎ দেখা যায় যে অনেক সময় এক ফ্লোর থেকে আর এক ফ্লোর পর্যন্ত তখন আমাদের কিন্তু মাটাম থাকবে না তখন আমরা মাটামটি বাদ দিব তাহলে এখানে আসলো আমাদের সাঁত্রিশ কেজি পরেরটা মনে করেন যে আমাদের আর নাই এই বারোটা রডই আমরা ব্যবহার করছি আর কোনো রড নাই তাহলে এগুলো এখানে শুধু জিরো দিবেন তাহলে সবগুলো হবে যাতে এখানে টোটাল ওয়েট জিরো থাকে না হলে কিন্তু ক্যালকুলেশন এখানে টোটালটি অন্যরকম আসবে রেজাল্ট ভিন্ন আসবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ মিলিমিটার রড লাগে একশো দুই কেজি এবং ষোলো মিলিমিটার রড লাগে বত্রিশ কেজি এবং টোটাল রড লাগে একশো চৌত্রিশ কেজি এই হলো আমাদের মেইন রড এরপর যেটি করব সেটি হচ্ছে টাই রড টাই রডের ক্ষেত্রে অনেক সময় দুইটা বা তিনটা ভাগ করে করা হয় যেমন এল বাই থ্রি উপরে স্পেসিং বেশি নিচে স্পেসিং বেশি এবং মাঝখানে স্পেসিং কম তো আমরা ওইভাবে করলে আপনারা ওইভাবে ভাগ করে করবেন নয়তোবা আমি একটা দেখে দিচ্ছি আপনারা ভাগে গুলো এমনি পারবেন ডেপথ অর্থাৎ বিমের ডেপথ ধরলাম এখানে চব্বিশ ইঞ্চি উইথ ধরলাম বিমের উইথ আঠারো ইঞ্চি ওকে হাইট হাইট সরি বিম বলতেছি আমি কলামের হাইট হাইট হচ্ছে পনেরো ইঞ্চ পনেরো ফিট আমি সম্পূর্ণটা একবারই করলাম হুক হুক থাকে সাধারণত আপনাদের ডিজাইন উল্লেখ করে দেওয়া থাকে যদি না থাকে তাহলে আপনারা যেটা ইউজ করবেন সেটি দিবেন আমি হুক ধরলাম ওয়ান সাইড এক সাইডে দেড় ইঞ্চি তাহলে ক্লিয়ার কভার ক্লিয়ার কভার দেড় ইঞ্চি এটা সাধারণত কলামের ক্ষেত্রে দেড় ইঞ্চি থাকে রিভার লেন্থ তাহলে দেখেন আমাদের রিভার লেন্থ হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে তাহলে আমাদের স্পেসিংটা এখন দিতে হবে কত ইঞ্চি পর পর আমরা ধরলাম পাঁচ ইঞ্চি পর তাহলে দেখেন নোজ বাইর হয়ে গেল অটোমেটিক কয়টা লাগবে তেইশ দশমিক পাঁচ মানে চব্বিশটি তাহলে রড ডায়া রড ডায়া কত মিলিমিটার ডায়ার রড আমরা ব্যবহার করব আমরা ব্যবহার করব বারো মিলিমিটার ডায়ার রড তাহলে বারো মিলিমিটার অথবা দশ মিলিমিটার তাহলে আমি যদি দশ মিলিমিটার ধরি তাহলে দশ মিলিমিটার ডায়ার রড ব্যবহার করব রিং হিসেবে তাহলে ইউনিট ওয়েট এবং টোটাল ওয়েট দেখেন আমাদের হয়ে গেছে টোটাল ওয়েট সাতাশ কেজি মনে হয় যে আমাদের আর নাই হিসাব করতে হবে না তাহলে আমরা এগুলো ভ্যালুগুলো জিরো করে দিব না হলে কিন্তু মান আলাদা আসবে এগুলো সব জিরো হাইটও জিরো এগুলোও জিরো সব জিরো তাহলে এগুলোও জিরো তাহলে দেখেন এখানে টোটাল ওয়েট জিরো আসছে এরপর এগুলোও জিরো সব এগুলো কিন্তু সব জিরো করে দিতে হবে এগুলো সব জিরো ওকে এগুলো যদি সব জিরো করে দেয় তাহলে দেখেন এখানেও জিরো আসলো তাহলে আমার টোটাল ওয়েট লাগতেছে সাতাশ কেজি অর্থাৎ বারো মিলিমিটার দশ মিলিমিটার রড সাতাশ কেজি লাগবে টায়ার রডের জন্য এরপর আর সিসি ওয়ার্ক আর সিসি ওয়ার্কের জন্য নোজ 
একই সাইজে কলাম যদি থাকে মনে করলাম আমরা একই সাইজে কলাম আছে দশটি কলামের ডেপথ আমরা ধরছিলাম চব্বিশ উইথ ধরছিলাম আঠারো ওকে দেন হচ্ছে হাইট আমরা হাইট ধরছিলাম পনেরো ফিট ইউনিট ভলিউম সব আমাদের অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন হয়ে গেল এখন আমরা এখানে যেটি করব সেটা হচ্ছে কনক্রিট প্রপোর্শন মানে কত অনুপাতে তাহলে আমরা সাধারণত কলামের ক্ষেত্রে এক দেড় তিন ইউজ করি তাহলে এখানে দিব তিন তাহলে দেখেন আমাদের সিমেন্ট লাগে একশো চব্বিশ বস্তা সরি একশো চব্বিশ সেফটি অর্থাৎ নিরানব্বই দশমিক চার নয় অর্থাৎ একশো বস্তা বা একশো ব্যাগ স্যান্ড একশো ছিয়াশি দশমিক পাঁচ চার সেফটি এবং এগ্রিগেট তিনশো তিয়াত্তর দশমিক জিরো নাইন জিরো নাইন জিরো নাইন ওয়ান সেফটি তাহলে আশা করি আপনার কলাম এস্টিমেটটি বুঝতে পারছেন এবং এটি মাধ্যমে খুব সহজে আপনারা যে কোনো কলামে এস্টিমেট করতে পারবেন আর এরকম আরও এস্টিমেটের টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন এর পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন ধরনের এস্টিমেটের এক্সেল শিট নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব এবং অন্যান্য কনস্ট্রাকশন বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব সেই জন্য আপনারা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য